ശില്പിയും പ്രഥമ അധ്യക്ഷനുമായിരുന്ന ഭഗ്യസ്മരാർഹനായ സുഭാഷ്ടിൻ വൈലിത്തിന്മേനിയുടെ സ്വർഗപ്രവേശനത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തിയഞ്ചാം വർഷത്തിലാണ് നമ്മൾ പള്ളിപ്പുതാശ്രകാലത്തിൻ്റെ സമാപന സമയത്ത് തോമാസ് ലിഹായുടെ ഭാരതപ്രവേശനത്തിൻ്റെ ഈ ഓർമ്മദിനത്തിൽ തോമായുടെ സിംഹാസനത്തിരുന്നാട് കുർസിയാണ് തോമ നമ്മുടെ വലിയ പിതാവിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ഭാഗ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് മുപ്പത് വർഷങ്ങളിലെ മെലത്തിച്ച ശുശ്രൂഷ സംഭവവിഹിതമായ നിരവധി കാര്യങ്ങളുടെ കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഡോമിനോസ് ഇലുമിനാസിയോ മേയ സംഗീത നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മൂന്ന് എന്ന തിരുവചനം ആദർശവാക്യമായി അഭിനന്ദ്യ പിതാവ് സ്വീകരിച്ചു അതിൻ്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണ് സന്തുലന പ്രകാശനെ നയിച്ചാലും എന്നുള്ളത് പിതാവ് മണിരൂപതയ്ക്ക് സമഗ്ര സ്വഭാവമുള്ള നേതൃത്വം നൽകി പരായുടെ ഹൃദയത്തിൽ എഴുതി ചേർത്തിരിക്കുന്ന ആ ശ്രേഷ്ഠ നാമം സ്വർഗത്തിലും എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വെച്ച് വിശ്വസിക്കുകയാണ് കൃഷ്ണാപ്പള്ളി സെൻറ്റ് ജോസഫ് കോളേജിലും ചങ്ങനാശ്ശേരി സ്വർഗമാൻസിലും തിരുവനന്തപുരം മഹാരാജാസിലുമായിട്ട് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം രാവ് മംഗലപ്പുഴ സിനാരിയിൽ വൈദിക പരിശീലനത്തിനായി ചേരുകയായിരുന്നു തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് നവംബർ ഒമ്പതിന് റോമിൽ വെച്ച് അഭിവന്ദ്യ കർദിനാൾ ടിസറിൻ്റെ കൈവെപ്പ് വഴി മെത്രാനായി അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടു റോമിലെ സിൻഡിലേഷാസ് ദേവാലയത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു അഭിഷേകകർമ്മം കൊല്ലം മെത്രാൻ ഡോക്ടർ ജെറൂം ഫെർണാണ്ടസും കോട്ടയം രൂപത മെത്രാൻ മാർ തോമസ് തറയിലും സഹകാർമികരായിരുന്നു വയലിൽ ത്രിവേനിയും കൗകാട്ട് ത്രിവേനിയും ഒന്നിച്ചാണ് റോമിൽ വെച്ച് അഭിഷിക്തരാകുന്നത് നാട്ടിൽ മടങ്ങിയെത്തി ആഘോഷപൂർവ്വമായ വരവേൽപ്പ് സ്വീകരിച്ച് മറുപടി നൽകിയപ്പോൾ വയലിൽ പിതാവ് പറഞ്ഞു ചങ്ങനാശ്ശേരി രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു എങ്കിലും ഗുരുപതാകങ്ങളായ നമ്മളുടെ ഹൃദയം ഒരിക്കലും വിഭജിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തൊന്ന് ജനുവരി നാലിന് രൂപതാഭരണം ഏറ്റെടുത്തു തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ അമേരിക്കയിലെ ഡിപ്പോൾ സർവകലാശാല ഡോക്ടർ ബിരുദം നൽകി അതിൽ പിതാവിനെ ആദരിച്ചു തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് അറുപത്തി ആറ് എഴുപത്തി ആറ് എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ റോമിൽ ആദ്യ ദിന സന്ദർശനം നടത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ റോമിലെ അസാധാരണ സെനഡിൽ സംബന്ധിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ക്യാൻസറോസിൻ്റെ എല്ലാ സമ്മേളനങ്ങളിലും പൂർണ്ണമായും പങ്കെടുത്തു തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ ഫിലഡൽജിയായി വെച്ച് നടന്ന അന്തർദേശീയ ദിവികാരണ്യ കോൺഗ്രസിൽ സംബന്ധിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് രൂപതാഭരണത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് നവംബർ ഇരുപത്തൊന്നിന് വ്യത്യ സ്മാനത്തിനായി രാവ് വിളിക്കപ്പെട്ടു വൈലറ്റ് രാവിൻ്റെ ക്രാന്ത ദർശിത്വത്തിൻ്റെ വിശിഷ്ട അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് ഇന്ന് കാലാരൂപതയിൽ എന്നും ദൃശ്യമാകുന്നത് മുപ്പത് വർഷത്തെ നേതൃത്വ ശുശ്രൂഷ രൂപതയെ നിലവത്തായ പടിത്തറയിൽ പടർന്നുയർത്തി എന്ന് മാത്രമല്ല മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ വ്യക്തമായ ദിശാബോധം നൽകുകയും ചെയ്തു കുലീനതയ്ക്ക് അതിരുകളില്ലെന്ന് തെളിയിച്ച ശ്രേഷ്ഠാചാര്യ ശുശ്രൂഷയുടെ സംഭവവിഹിതമായ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകളായിരുന്നു അത് ദൈവമാണ് എൻ്റെ പ്രകാശം എന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ സങ്കീർത്തന വചനം എന്നത് ആദർശവാക്യമായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മെലത്തിച്ച് ശുശ്രൂഷ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചപ്പോൾ പിതാവ് വ്യക്തമായ 
കാഴ്ചപ്പാടുകളിലൂടെയാണ് ഓരോ പ്രവർത്തനത്തിനും അരമ്പ കുടിച്ചത് സ്വന്തന പ്രകാശം ഉള്ളിൽ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ദൈവിക നിറവ് പിതാവിൻ്റെ ചിന്താമണ്ഡലത്തെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിശാലമാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഉൾക്കാഴ്ചകളും അകലക്കാഴ്ചകളും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ കലവറയായിരുന്നു പിതാവിൻ്റെ ബുദ്ധിയും ഹൃദയവും മനസ്സ് ആ മനസ്സിൻ്റെ അനശ്വര പ്രദർശനമാണ് നാം ഇന്ന് ഈ രൂപതയിൽ അകമാനം കാണുന്നത് കുറിച്ചതെല്ലാം മൗലികതയുള്ള ഭീക്ഷണങ്ങളായിരുന്നു നിരവധിയായ പ്രഭാഷണങ്ങളും നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് പ്രൗഢങ്ങളായ വിജയ ലേഖനങ്ങളും മറ്റനേകം സർക്കുലറുകളും നിന്റെ വഴികൾ എത്ര സുന്ദരം എന്ന പേരിലുള്ള ആത്മകഥയിലെല്ലാം അതിൻ്റെ മകുടോദാഹരണങ്ങളാണ് പദ സ്വാധീനവും ആശയ സമ്പുഷ്ടിയും പ്രത്യേകതകളാണ് ഇതാകണ്ട ഇതേ ലേഖനങ്ങളും പ്രഭാഷണങ്ങളും വാസ്തവത്തിൽ ഗദ്യ കവിതകൾ തന്നെയാണ് ഗാഥമായ പാണ്ഡിത്യവും സുദർശിഷ്ടമായ തജ്ഞന്യമായ രചനാ സൗഷ്ടവും രാവിലെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ തനിമകളായിരുന്നു സമകാലികരായ പലരുടെയും എഴുത്തുകളെയും പ്രഭാഷണങ്ങളെയും ഉല്ലംഘിച്ചിരുന്നു ഐശ്വര്യജനകമായ പദസ്വാധീനത്തിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്നു പിതാവ് രാവിലെ ഗാന്ധീര്യമുള്ള ശബ്ദം മുടങ്ങാത്ത പൊതുവേദികൾ പാലായി ഇല്ലായിരുന്നു കട്ടക്കയം ശ്രീയാൻ മാപ്പിള കട്ടയ കട്ടക്കയം അബ്രാഹം അൽപ്പാൻ പറയുമാക്കൽ ഗോവർണമോറ് നിധീരിക്കൽ മാണിച്ചൻ അന്ത്രയോസ് അൽപ്പാൻ കുടക്കച്ചറി അന്തോണി അൽഫോൻസാമ പാറ്റപ്പെട്ട ഉന്നച്ചൻ കതിലിക്കാടൻ മത്തായിച്ചൻ കൃഷ്ണ ബെനീഞ്ഞ തുടങ്ങിയവരെ ഒക്കെ പിതാവ് തൂലികയിലൂടെ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അതെല്ലാം അനശ്വര കവിതകൾ പോലെ നിൽക്കുകയാണ് രാവിലെ മുൻഗണനകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് തൻ്റെ അത് അജഗണങ്ങളുടെ ആത്മീയ വളർച്ചയായിരുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളോടു കൂടിയ ആസൂത്രണവും ഓരോ രംഗത്തും ചിട്ടയോടുകൂടിയുള്ള പ്രായോഗിക പരിപാടികളും ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ കഴിയൂ എന്നതാണ് വൈവിധ്യാവിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഉദാഹരണത്തിന് ശ്വാസ സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളിൽ വളർന്നു വരുന്ന തലമുറ അവകാശം നേടണമെന്നുള്ള നിർബന്ധത്തിൽ വിശ്വാസ രഹസ്യങ്ങളുടെ പഠനത്തിനായി ചിട്ടയായ ശ്വാസ പരിശീലന ക്ലാസ്സുകൾക്ക് സംവിധാനമുണ്ടാക്കി സെമിനാറുകളും ക്ലാസ്സുകളും വഴി ബോധവൽക്കരിച്ചു സമർത്ഥരായ അന്മാരുടെ നിര മതബോധന രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വന്നു കുട്ടികളുടെ കഴിവുകൾ കണക്കിലെടുത്ത് ഓരോ ക്ലാസ്സിലേക്കും വേണ്ട പാഠപുസ്തകങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തി കുട്ടികൾ യുവജനങ്ങൾ മുതിർന്നവർ ഇവർക്കൊക്കെ സംഘാതമായി പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള വിവിധ ഭക്ത സംഘടനകൾ ഇടപെടാതലങ്ങളിൽ എല്ലായിടത്തും തുറന്നു വിശുദ്ധ കുർബാനയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൻ്റെ ശൈലിയിൽ പിതാവ് മക്കളെ ഒരുക്കി അതിനായി ക്രമമായി ഇടപെടുകളിൽ ഇടയനടുത്ത സന്ദർശനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഹൃദയാവർജ്ജനവും ഭക്തി യോഗവുമായ രീതിയിൽ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ചു ലളിത കോമളങ്ങളായ പദപ്രയോഗങ്ങൾ എല്ലായിടങ്ങളിലും പ്രയോഗിച്ചു വണ്ടിക്കാരും വള്ളക്കാരും കർഷകരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും കച്ചവടക്കാരും എല്ലാം പിതാവിൻ്റെ ചില ഭാഷാ പ്രയോഗ ശൈലികൾ വർത്തമാന വിഷയമാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു വർത്തമാന സംഭാഷണ വിഷയമാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു പ്രഭാഷണ കലയുടെ പുരവധിയായിരുന്നു വൈവിധ്യമേ ഉത്തമനും സത്തമനുമായ സുസമ്മതനായ മെനുത്യക്ഷൻ എന്ന് എല്ലാവരും രാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു വിശുദ്ധിയും സ്നേഹവും പ്രാർത്ഥനാ ചെയ്യുന്നതുമുള്ള കുടുംബങ്ങളായിരുന്നു രാവിലെ ലക്ഷ്യം കുടുംബങ്ങളെ പറ്റിയും കുടുംബത്തിൻ്റെ മുൻഗണനയെ പറ്റിയും രാവ് ഇപ്രകാരം എഴുതി മാതാപിതാക്കൾക്ക് ശിശുക്കളെക്കാൾ വിലയേറിയ എന്ത് സ്വത്താണുള്ളത് ശിശുക്കൾ നമ്മളുടെ അമൂല്യ വിധികളാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെയും സമുദായത്തിൻ്റെയും ഭാവി ഭാഗതയും അവരെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് ശിശുക്കൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹപാചനങ്ങളും വിശുകായിക രക്തത്തോളം വിലയുള്ളതുമാണ് നമ്മൾ കുടുംബവർഷത്തിലാണ് 
മറി ഈശ്വരത്തിന്റെ വർഷത്തിലാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പ്രഥമവും അടിസ്ഥാനപരവുമായ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള സ്കൂള് കുടുംബവും അവിടുത്തെ അധ്യാപകർ മാതാപിതാക്കളും അത്രേ എന്നതായിരുന്നു രാവിലെ അർത്ഥവാക്യം പരിശുദ്ധ മധുരായിലേക്കുള്ള പുഷ്പങ്ങൾ ശേഖരിക്കുവാനുള്ള തോട്ടങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കത്തോലിക്ക കുടുംബങ്ങളാണ് എന്ന് രാവിലെ നിരന്തരം പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പൈലാത് എത്രയേറെ മുന്നോട്ട് നോക്കി നടക്കുകയും തൻ്റെ മക്കളെ ആ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കാൻ അവനാപൂർവ്വം പദ്ധതികൾ രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത് മഹാ മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്ന് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗങ്ങൾ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു സെൻറ് തോമസ് സ്കൂളിലെ അധ്യാപകൻ മാസ്റ്ററുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പാലായിരം കോളേജ് കിഴക്കൻ പ്രദേശത്തുള്ള ജനങ്ങളുടെ പുരോഗതിക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങി കോളേജിന് വേണ്ടി രൂപീകൃതമായിരുന്ന കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഇതാവായിരുന്നു ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിൻ്റെ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ തന്നെയാണ് പല രൂപതയുണ്ടാകുന്നതും പിതാവ് രൂപതയെ നയിക്കുവാൻ നിയുക്തനാകുന്നത് ഇന്നത്തെ പലാരുപതിയിലുള്ള സ്കൂളുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും പിതാവിൻ്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണവും പ്രോത്സാഹനത്തിലും രൂപം കൊണ്ടതാണ് ഷെയ്ൻ ബെർണാനിൻ്റെ മനോഹരമായ വാക്കുണ്ട് അൻ്റെ എത്രേത്രോ ഒക്കുളാത്ത മുൻപോട്ടും പിറകോട്ടും നോക്കി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് സമഗ്രമായ നേതൃത്വം കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇൽഫോൻസാ കോളേജും ബി എഡ് കോളേജും പിന്നീട് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അരുവിത്ര തുടങ്ങിയ കോളേജുകളുമെല്ലാം പിതാവ് ഈ നോട്ടങ്ങൾ നോക്കിയതിൻ്റെ ഫലമാണ് അധ്യാപന നിയമനം മാനേജ്മെൻറ്റും അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തുടങ്ങിയ പ്രശ്നകരമാകാവുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത മൂല്യാധിഷ്ഠിത സമീപനം വ്യക്തമായ ഒരു വഴി തെളിക്കുകയും ആ വഴി ഇന്നും തെളിഞ്ഞു തന്നെ നിൽക്കുന്നു എന്നതിൽ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കുകയും ചെയ്യാം വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെക്കുറിച്ച് പിതാവ് പറഞ്ഞതാണ് അധ്യാപകർ നിർവഹിക്കുന്നത് അതിപാപനമായ പ്രേക്ഷിത ശുശ്രൂഷയാണ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പാപനമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം പരിരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള കടമ അവരിൽ നിശബ്ദമാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരിൽ മാതൃക പുരുഷന്മാരെയാണ് കാണേണ്ടത് ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ ഒരുപിടി ചിന്തകളുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൂടി വരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം ടു സ്പീക്ക് ഇൻ ദ ഏജ് ഓഫ് റിലേറ്റിവിസം ഓഫ് ദ അബ്സല്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഡിഗ്നിറ്റി വളരെ പ്രയാസകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു യഹൂദ പണ്ഡിതൻ ജോനാഥൻ സാക്സ് പ്രകാരം വിളിച്ചു ടു ഡിഫൻസ് എ കൺട്രി യു നീഡ് അൻ ആർമി ബട്ട്സ് ടു ഡിഫൻസ് എ ഫ്രീ സൊസൈറ്റി you need schools and colleges you need families and an educational system in which ideals are passed on and idols are destroyed ra madanda kadi dhyabagadi prasakti ennu namale thirichiriyam polari kevithrindile government nilavada moolam yunabaksha vidyabhyasa sthapanangalude nadathil കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ തുനിഞ്ഞത് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വലിയ പ്രതിസന്ധി ഉളവാക്കി അപ്പോൾ രാവ് പറഞ്ഞു തിരിച്ചഭയുടെ പ്രബോധനങ്ങളും ഭാവി തലമുറകളോടുള്ള കടപ്പാട് മൂലം നമുക്ക് നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങൾ അങ്ങനെ കൈവിട്ടു കൊടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്തു തന്നെ സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലും നമ്മുടെ അവകാശവും കർത്തവ്യവും നമുക്ക് പരിത്യജിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല രാവിലെ പ്രഭാഷണം കേരളം മുഴുവനും ഭാരതം മുഴുവനും ശ്രദ്ധിച്ചതായിരുന്നു അർത്ഥമില്ലാത്തതും അനുചിതവുമായ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളെ കടന്ന് ആക്രമിക്കുവാൻ പിതാവ് ഒരിക്കലും മടിച്ചിരുന്നില്ല അവിടെ പിതാവിൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് ശക്തിയും ഗംഭീര്യവും വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ അത് ആയിരങ്ങൾക്ക് ഉജ്ജ്വലനമായി 
ശുഷ്കവും ഉപരിപ്രവുമായ ഒന്നിനോടും രാവിന് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു ചെയ്തതെല്ലാം ഈടുറ്റതും ആരംഭമുള്ളതുമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഗ്യാൻസന്ദ്ര റോസിൻ്റെ എല്ലാ സമ്മേളനങ്ങളിലും പങ്കെടുത്ത മെത്രാനന്ദനിയിൽ വിസ്മരിക്കാനാവാത്ത ഒരു ചരിത്ര സംഭവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തീരുകയായിരുന്നു വൈദ്യുതിരാവ് ആ സുരവദോസിൻ്റെ ദിവ്യശാസ്ത്ര ഉദ്ഘാഴ്ചകളും ജപാല വീക്ഷണങ്ങളും സ്വന്തമാക്കി സഭാ പൈതൃകത്തോടുള്ള താല്പര്യവും ആരാധനാ ക്രമത്തോടുള്ള പ്രതിപത്തിയുമെല്ലാം പിതാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വഴികാട്ടുകളായി മടങ്ങിയെത്തിയ പിതാവ് രാഷ്ട്രീയ കൗൺസിലും പ്രസ്ക്രിപ്റ്റൽ കൗൺസിലും രൂപീകരിച്ചു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് മതാത്മകതയുടെ ആന്തരികതയിലേക്ക് ഊടിയിട്ടുടങ്ങുവാൻ ഇതാണ് കഴിഞ്ഞു മത്തോമ മസ്രാനി സ്ലൈഹിക പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെയും പൗരസ്യ സുറിയാനി കാഴ്ചയുടെയും ശക്തനായ ഭർത്താവായിരുന്നു പിതാവ് പിതാവിൻ്റെ സഭാത്മക കാഴ്ചപ്പാട് വ്യക്തി സഭാ സ്രോതസ്സുകളിൽ ഊന്നി നിൽക്കുന്നതായിരുന്നു സഭാ മക്കൾ ലിറ്ററിയിൽ നിന്നും സഭാ രാക്കന്മാരിൽ നിന്നും ഊർജ്ജം സമ്പാദിക്കണമെന്ന നിശ്ചയ ബാധ്യത്തോടുകൂടി നിരന്തരം പ്രസംഗിച്ചു എഴുതി എത്ര വലിയ ആത്മസംതൃപ്തിയോടെയാണ് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ട് ജൂലൈ മൂന്ന് പിതാവ് അനുസ്മരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ട് ജൂലൈ മൂന്ന് കേരള സഭാ ചരിത്രത്തിലെ സുപ്രധാനമായ ദിവസമായിരുന്നു പുനരുദ്ധരിക്കപ്പെട്ട സിറോ മലബാർ പ്രധാന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതും കേരള സ്വയാനി സ്യാനികൾക്കായി നാഗപ്പൂർ പ്രദേശത്ത് അനുവദിച്ച് കിട്ടിയ ശാന്ത എക്സാർ കേറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടതും വടവാതൂർ സുന്നാരിയുടെ ഉദ്ഘാടന ധർമ്മം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടതും അതേ ദിവസമായിരുന്നു അന്ന് ആറ് മുപ്പതിന് ഞാൻ കത്തീഡ്രൽ ദേവാലയത്തിൽ പുനരുദ്ധരിക്കപ്പെട്ട സുറോമലബാർ പ്രധാന ആദ്യമായി അർപ്പിച്ചു അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ഇതേ സമയത്ത് ഇവിടെ നമ്മളും പുനരുദ്ധരിക്കപ്പെട്ട പരിശുദ്ധ കുർബാന ആദ്യമായിട്ട് തുടരുകയാണ് അഭിയന്ത വൈദ്യുതിരാവിൻ്റെ ദീർഘവിഷ്ണത്തിൻ്റെയും സഭാ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും മറ്റൊരു വേദിയാണ് പലായിൽ സമൃദ്ധമായി ലഭിച്ച ദൈവപിടികൾ തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ ആദ്യത്തെ അതിനിമന സന്ദർശന സമയത്ത് തന്നെ പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഇരുപത്തി മൂന്നാം ജോൺമാർ പാപ്പായോട് സുറമലബാർ സഭയുടേതായ ഒരു മിഷണറി സൊസൈറ്റി സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹം അറിയിച്ചു പരിശുദ്ധ പിതാവ് അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ വിജയ സമാപ്തിയാണ് നമ്മളുടെ സിദ്ധാമസ് മിഷണറി സൊസൈറ്റി നിലമ്പാറ ഉജ്ജയിൻ മാണ്ഡിയ സംഗ്ലി തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം അവർ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് അതുപോലെ ദേശരാജ്യത്തിൽ ഇന്നും ഈ വിശ്വ കുർബാനയിൽ എം എസ് ജി അച്ഛന്മാർ അനേകർ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നത് പിതാവിനോടുള്ള അവരുടെ ആത്മഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ അടയാളം തന്നെയാണ് വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികളെയും സിനിമയെയും പിതാവ് ഏറെ സ്നേഹിച്ചു ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് ദ ഡയസിസ് ഈ സിനിമരി എന്ന് പിതാവ് ഞങ്ങളുടെ മൈനർ സിനിമാരി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വരുമ്പോഴെല്ലാം പറയുമായിരുന്നു സെമിനാരി എന്നത് വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്ന സ്ഥലമാണെന്ന് പരിമരിക്കുന്നതിൽ വന്ന അവസരത്തിലൊക്കെ പിതാവ് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്ന കാര്യമാണ് വ്യക്തി മേനുഷത്തിൻ്റെയും മതമൈത്രിയുടെയും അങ്ങനെ ഒരു വലിയ വിശാല കുടുംബബന്ധത്തിൻ്റെയും എല്ലാം ആളായിരുന്നല്ലോ വൈദ്യ പിതാവ് സഭയിൽ അൽപായുടെ പ്രസക്തിയും ശക്തിയും വൈദ്യ പിതാവ് വേണ്ട വണ്ണം ഗ്രഹിച്ചിരുന്നു രൂപതയുടെ നിർണായക കേന്ദ്രങ്ങളിലൊക്കെ അൽമായരെ നിയോഗിച്ചിരുന്നു പള്ളിയോഗങ്ങളിൽ അൽമായരുടെ നിർണായകമായ പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ച് പിതാവ് പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു കാലത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ വിവേചറിയുവാൻ കരുത്തത്തെ ഒരു മനസ്സായിരുന്നു വൈദ്യ പിതാവിൻ്റേത് ദുരിതാകങ്ങളായ എല്ലാവർക്കും നല്ല ശിക്ഷണം നൽകി എതിർപ്പുകളും പ്രതിസന്ധികളും തെറ്റിദ്ധാരണകളും അവഗണനകളും എല്ലാം ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പിതാവ് അതൊന്നും കീഴ്പ്പെട്ടില്ല സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കും ഭീഷണികൾക്കും കീഴ്പ്പെടാതെ ജീവിച്ചു രൂപതയിലെ സമർപ്പിത സഹോദരിമാരോട് പിതാവ് വളരെ കരുതലും വാത്സല്യവും കാണിച്ചിരുന്നു പോയിടത്തെല്ലാം പിതാവ് പാലായെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു 
കോയിലങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം പാലായിക്കു വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തിരുന്നു പാലായിയുടെ തലിമയും ശീലങ്ങളും ആചാരങ്ങളും എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച പിതാവായിരുന്നു നമ്മുടെ വൈദ്യുതിതാവ് പ്രഗത്ഭനായിരുന്നു വൈദ്യുതിമയെ സംശീതിയായ ഗുണങ്ങളാൽ അനുഗ്രഹീതനായിരുന്നു ഇതാവൊരു ഒരു സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിനെ പോലെ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇടപെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു ഈ വസിക്വലി പവർഫുൾ ആൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസി സഭയിൽ പുണ്യപാതന്മാരായ വലിയ വിരാട്ടന്മാരുടെ ഗണത്തിലാണ് വൈദ്യുതിതാവും എണ്ണപ്പെടുന്നത് ഒരു വൈദ്യുതി സംസ്കാരവും സംസ്കൃതിയും സാംക്രമികതയും ഒരു വയലിൽ ടച്ചും എല്ലാം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം അനുരഞ്ജകനും ജനരഞ്ജകനുമായിരുന്നു പിതാവ് പ്രസന്ന മധുരമായിരുന്നു ഇടപെടലുകൾ ജപാല മേഖലയിൽ ഒരു വലിയ ശക്തിയായി രാജിച്ചു എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ബുദ്ധിയും ശ്രദ്ധയും പ്രകടിപ്പിച്ചു നമുക്ക് വലിയ ഒരു മോറൽ ടൂട്ടോറിയലാണ് പിതാവിൻ്റെ സമീപനങ്ങളും വാക്കുകളുമെല്ലാം പറഞ്ഞതും എഴുതിയതും അകൃത്രിമമായ സൗന്ദര്യമുള്ളതായിരുന്നു ശ്രവണ മധുരമായിരുന്നു എല്ലാം അനുഗ്രഹീതമായിരുന്നു വാക്കുകളെല്ലാം ആകർഷകമായിരുന്നു ചേഷ്ടകളെല്ലാം എല്ലാത്തിനും ഉപരി സന്തുഷ്ട ചിത്തനായിരുന്നു ഇതാണ് അതാണ് നമുക്ക് ഇതാവിൽ നിന്ന് ഏറെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതാവ് ജോബിനെ പോലെ സഹിക്കുന്നുണ്ട് വേദനകളിൽ തനിച്ചായിരുന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും നല്ല ദൈവാനുഭവം ഇതാവ് തനിച്ച് സഹിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു എന്നതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഹീറോസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഡിഡ് നോട്ട് ലീഡ് എ ചാമ്പ്ഡ് ലൈഫ് എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് നമുക്കൊരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും യാക്കോബ് ഒരു രാത്രിയിൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നടുപടി അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയായി ആ രാത്രിയിലാണ് അദ്ദേഹം ശരിക്കുള്ള ദൈവാനുഭവത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഏസാവിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതെല്ലാം തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാൻ ഏസാവ് അല്ലാതാകുമ്പോഴാണ് യാക്കോബ് ആകുന്നതെന്ന് ആ മൽപ്പിടുത്തത്തിൽ നടുപൊടിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായത് നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിൽ അതുപോലുള്ള അനേകം കാര്യങ്ങളുണ്ടാകാം മറ്റുള്ളവരുടെ അവകാശങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കി വെക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ എൻ്റേതാണെന്ന് ഓർത്ത് നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവബന്ധമില്ലാതെ വരികയാണ് ഒരുപാട് സഹനങ്ങളിലൂടെയാണ് പിതാവ് ഈ രൂപതയെ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകളിൽ വളർത്തി വലുതാക്കിയത് നമ്മൾ ഈ ഹൃദയാസന വാരയത്തിൽ പിതാവിൻ്റെ എല്ലാ ചിന്തകളും പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച ഈ വാരയത്തിൽ പിതാവിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം കുടികൊള്ളുന്ന ഈ ഹൃദയാസനത്തെ വാരയത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ പിതാവിനോട് ചേർത്ത് വെക്കാം പറയും മാറ്റ ഗോവർണറോട് ഏഴാം പ്രീയൂസ് മപ്പായിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു ടൈറ്റിലാണ് പാല വലിയ പള്ളി എത്താറാണുവ പാല വലിയ പള്ളി എന്ന ആ സിംഹാസന പള്ളി ഹൃദാസന പള്ളി നമുക്ക് ഇവിടെ രൂപതയ്ക്ക് മാത്രമല്ല ലാവരുടെയും ചിന്തയ്ക്കുള്ള വർത്തമാനത്തിനുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ലാവ് സ്വർഗസ്ഥനാണ് സ്വർഗത്തിൽ പേരെഴുതപ്പെട്ട ആ പിതാവിനെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ സ്വീകരിക്കട്ടെ ഈ പരിശുദ്ധ ബാനിയിൽ പങ്കെടുത്ത് നമ്മുടെ രാവിലെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമുക്കും കൂടുതൽ ദൈവാനുഗ്രഹം ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് രാവിലെ കുടുംബക്കാർ പലരെ ഈ പരിശുദ്ധ ബാനിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അരുവിത്രീ താമസിക്കുന്ന വിജയ ജോസ് സാറ് പലപ്പോഴും രാവിലെ കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആളാണ് രാവിലെ എൻ്റെ വഴികൾ എത്ര സുന്ദരം എന്ന പുസ്തകം റീപ്രിൻ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ മാസം സാറിനെ സമീപിച്ചിരുന്നു അല്പം കാലദൈത്യം കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് വരുന്ന വർഷമാകട്ടെ അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും രാവിലെ കാര്യങ്ങളിൽ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ജോസഫ് സാറ് 
ഒരു കൂടിയ ലക്ഷ്യം മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാം ഒരേ ജില്ല ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും വിശുദ്ധ അൽപ്പം സമയത്ത് സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച് ആശീർവദിക്കുന്നു